এই ভিডিওটা হবে অন দ্য হাইলি রিকোয়েস্টেড টপিক হাউ টু লার্ন প্রোগ্রামিং বা কোডিং ফর বিগিনিয়ার্স এই ভিডিওতে আমি তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো এক প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করার আগে আপনার কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হবে দুই প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করতে চেলে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করবেন বা কোন রিসোর্স থেকে শুরু করবেন এবং অবশেষে তিন পুরো জার্নিটা প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করা থেকে ইন্টার্নশিপ হওয়া পর্যন্ত বা প্রোগ্রামিংয়ে প্রফিসিয়েন্ট হওয়া পর্যন্ত পুরো জার্নিটা কীরকম হবে এবং জার্নিটা কমপ্লিট করার জন্য রুটিনটার স্ট্রাকচার কীরকম হবে অ্যাজ ইউজুয়াল ভিডিওর রেলেভেন্ট সেকশানে যাওয়ার জন্য ভিডিও প্লেয়ারে টাইম স্ট্যাম্পস ব্যবহার করে ওখানে চলে যেতে পারেন এবং যদি আমি কোনো রিসোর্স আমি প্রচুর রিসোর্সের কথা মেনশন করব মেজরিটি অফ উইচ আর ফ্রি প্রত্যেকটা রিসোর্সের লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব ভিডিও ডিসক্রিপশানে এবং অবশেষে চ্যানেল রিসেন্টলি সেভেন্টি থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার্স রিচ করেছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার রিচ করার এই জার্নিতে আমার সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য সাপোর্ট প্রোগ্রামিং জার্নি শুরু করার আগে যে জিনিস মাথায় রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান প্রোগ্রামিং একটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রেলেভেন্ট স্কিল ইন দিস ওয়ার্ল্ড টুডে সোশ্যাল সায়েন্সেস যেমন ইকোনমিক্স বা পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে শুরু করে সায়েন্সের বিভিন্ন সাবজেক্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন সাবজেক্ট ম্যাথামেটিক্যাল বিভিন্ন সাবজেক্ট প্রত্যেকটা ফিল্ডেই আমার দেখা মতে প্রোগ্রামিংয়ের অ্যাপ্লিকেশনস এবং ইউজ এক্সপোনেন্সিয়ালি বেড়ে গিয়েছে সো আপনি যদি প্রোগ্রামিং পারেন এটা আপনাকে মারাত্মক একটা অ্যাডভান্টেজ দিবে আপনার অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে অ্যাট দ্য সেম টাইম বিভিন্ন প্রফেশনাল ফিল্ডে প্রোগ্রামিংয়ের ইউজেজ অনেক বেড়ে গিয়েছে ইন ডেটা সায়েন্স ডেটা অ্যানালিটিক্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এটসেট্রা সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিল অ্যান্ড উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ ইন দ্য লং রান যেই জিনিস মাথায় রাখতে হবে নাম্বার দুই ইট টেকস টাইম প্রোগ্রামিং শিখতে বেশ সময় লাগে আমি হার্ভার্ড থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে একটা সেকেন্ডারি বা মাইনর কমপ্লিট করেছি হার্ভার্ডে থাকতে আমি হার্ভার্ডে সি এস ফিফটি টিচিং ফেলো ছিলাম হার্ভার্ড কলেজে এবং হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে এবং এখন আইবিএম উইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিগেস্ট টেক কোম্পানিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ডে আমি একটা টেকনিক্যাল এবং বিজনেস পজিশনে কাজ করছি প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ডে আমার কয়েক বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গিয়েছে হওয়া সত্ত্বেও আমি কমফর্টেবলি বলতে পারি না যে আমি প্রোগ্রামিং একটা এক্সপার্ট আমি বলতে পারি আমি প্রোগ্রামিংয়ে প্রফেশেন্ট বা কোনো ভাষায় আমি ভালো কিন্তু আমি নিজেকে এক্সপার্ট দাবি করতে পারি না কারণ এই স্কিলটা অর্জন করতে যে কোনো ফিল্ডের মতো অনেক টাইম লাগে সো প্রোগ্রামিংয়ে শুরু করার আগে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে এই স্কিলটা এতটা ভ্যালুয়েবল এই কারণে এই কারণে এটা শেখা কঠিন এবং আপনার শিখতে ভালোই টাইম লাগবে প্রোগ্রামিং জগতে এক মাসে আপনি বেশি বেসিকগুলো শিখে ফেলতে পারবেন দুই তিন মাস আপনি ইন্টারমিডিয়েট স্কিলসগুলো শিখে ফেলতে পারবেন যেটা আপনাকে হেল্প করবে বিভিন্ন ইন্টার্নশিপ পাওয়ার জন্য ছয় সাত মাসে আপনি একটা কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্ট হয়ে যেতে পারবেন এক বছর দুই বছরে আপনি একটা পার্টিকুলার সাব সেক্টরে খুবই ভালো হয়ে যেতে পারবেন এবং একটা এক্সপার্ট হতে আপনার লাইফ লং লার্নিংয়ের প্রয়োজন হবে সো এই জিনিসটা মাথায় রেখে ধৈর্য সহকারে এগিয়ে যেতে হবে প্রোগ্রামিং শেখার এই জার্নিতে নাম্বার থ্রি একটা প্রোগ্রামিং ভাষার সিনট্যাক্স বা হচ্ছে কোন প্রোগ্রামিং ভাষা শিখে শুরু করছেন এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না যে কোনো একটা জিনিস যে আপনি অ্যাচিভ করতে চান ওটা অ্যাচিভ করার জন্য যেই ভাষা শেখা লাগবে ওইটা দিয়ে শুরু করতে পারেন একটা প্রোগ্রামিং ভাষা শিখলে পরবর্তী সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে বেশ সহজ হয়ে যাবে সো এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই যে আমি এই ভাষা দিয়ে শুরু করব নাকি ওই ভাষা দিয়ে শুরু করব একটা ভাষা দিয়ে কীভাবে ওইটা সিলেক্ট করতে হবে এটা আমি ভিডিওর পরবর্তী অংশে বলছি একটা ভাষা দিয়ে শুরু করলেই হবে শুরু করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড পয়েন্ট নাম্বার ফোর হচ্ছে কনসিস্টেন্ট এবং রেগুলার প্র্যাকটিস লাগবেই শুরু করার বেস্ট সময় হচ্ছে এখন এবং এখন থেকে শুরু করে যদি কনসিস্টেন্টলি কয়েক মাস রেগুলার প্র্যাকটিস করে যেতে পারেন তখন আপনি প্রোগ্রামিংয়ে যথেষ্ট লেভেলের প্রফিসিয়েন্ট হয়ে যেতে পারবেন একটা ইন্টার্নশিপ বা একটা জব পাওয়ার জন্য এবং পয়েন্ট নাম্বার ফাইভ সেলফ মোটিভেশন এবং ড্রাইভ প্রচণ্ড দরকার আপনার আশেপাশে যে রিসোর্সেস থাকবে ওই রিসোর্সেসের ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশান আপনার করতে হবে কিভাবে রিসোর্সেসের ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন করতে হয় এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি যেটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব বাট দ্য পয়েন্ট ইজ কোনো সময় যদি কোনো কিছু আপনি শিখতে চান এবং ওইটা আপনি কোনো ইউটিউব ভিডিওতে না শিখতে পারেন এটা মানে না আপনার থেমে যেতে হবে বা ধরেন আপনি পাইথনের একটা নতুন প্রজেক্ট করতে চান আপনি কেবল বেসিক এবং ইন্টারমিডিয়েট স্কিলসগুলো শিখেছেন ওই প্রজেক্ট করার জন্য যে গাইডলাইন এটা ইন্টারনেটে আপনি ইজিলি খুঁজে পাবে
সিঙ্গুলার সোর্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়া যাবে না নিজেকে এরকম এক্সকিউজ দেখানো যাবে না যে আচ্ছা আমি যদি এই ইউটিউবারের কাছ থেকে রিসোর্সটা পেতাম আমি তো প্রোগ্রামিং শিখে ফেলতে পারতাম কিন্তু যেহেতু ইউটিউবারের রিসোর্সটা দেয়নি আমি শুরু করতে পারবো না এরকম হলে চলবে না অবশ্যই আমি ইউটিউবার হিসাবে কয়েকটা রিসোর্সে শুরু করার মতো দিয়ে দিব কিন্তু ওগুলো যদি আপনার রিকোয়ারমেন্টস না মিট করে আপনার থেমে গেলে চলবে না আমি যেসব রিসোর্সেস দিচ্ছি ওগুলো আমি গুগলে একটা সিম্পল সার্চ লিখে পেয়েছি যেমন পাইথন ফ্রি প্রোগ্রামিং কোর্স বা পাইথন ফ্রি ই বুক আশা করি আপনিও আপনি যে ভাষা শিখতে চান ওগুলোর রিসোর্সেস ওইভাবে পেয়ে যাবেন আপনার শুরু করার সাহায্যের জন্য প্রোগ্রামিং ভাষা অনুযায়ী আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে কমেন্ট সেকশানে ভিডিও ডিসক্রিপশানে ভালোভাবে লিঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েছি ওটা শুরু করার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে ভিডিওর দ্বিতীয় নাম্বার অংশ হচ্ছে কীভাবে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করব শেখা শুরু করার জন্য এবং আমি কীভাবে ওখান থেকে আগাব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করার সময় আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনি প্রোগ্রামিং দিয়ে কি অ্যাচিভ করতে চান এটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হতে পারে এটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট হতে পারে এটা ডেটা সায়েন্স বা মেশিন লার্নিং হতে পারে এরকম অনেক ক্যাটাগরিতেই আপনার ইচ্ছা থাকতে পারে একটা পার্টিকুলার ক্যাটাগরির একটা গোল মিট করার জন্য হয়তো বা একটা স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো হতে পারে সো আপনি ওইটা দিয়ে শুরু করলে ভালো এখন আপনার মনে হতে পারে আমি এখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখলাম একটা ভাষা শিখলাম কিন্তু পরবর্তী জীবন আমি যে ডেটা সায়েন্স করতে চাই আমি যে শুরুতেই ভাষা শিখলাম ওইটাকে আমার কাজে লাগবে না এটা আমি আগেও বলেছি একটা প্রোগ্রামিং ভাষা শিখলে পরবর্তী সময় অন্য প্রোগ্রামিং স্কিলস পিক আপ করতে সহজ হয় সো এইটা নিয়ে বেশি প্যারা খাওয়ার দরকার নেই কি অ্যাচিভ করতে চান ওইটার ক্যাটাগরি ধরে কোন প্রোগ্রামিং ভাষা শেখা উচিত আমি এটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলবো এটা আমার জাস্ট পার্সোনাল অপিনিয়ন এটাকে আলটিমেট ট্রুথ হিসাবে ধরে রাখার দরকার নেই এই অপিনিয়নটা নিয়ে আপনি আপনার মতো ইন্টারনেটে রিসার্চ করে শুরু করতে পারেন বা এখনই শুরু করে দিতে পারেন আমার অপিনিয়ন পাওয়ার পর প্রথমে হচ্ছে জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন আর জাভা স্ক্রিপ্ট খুব ভালো দুইটা জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মানে হচ্ছে অনেক ধরনের ফিল্ডেই পাইথন এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে অনেক কিছু করা যায় সো এবং এগুলো শেখা কম্পেয়ারেটিভলি সহজ কম্পেয়ার টু আদার ল্যাঙ্গুয়েজ সো জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে যদি আপনার কোনো আইডিয়া না থাকে কি দিয়ে শুরু করব পাইথন এবং জাভা স্ক্রিপ্ট শেখা ভালো মেশিন লার্নিং বা ডেটা সায়েন্সের জন্য পাইথন বা আর শেখা ভালো এবং ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিং বা ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য তার সাথে সিকুয়াল শেখা ভালো হয়তো আপনি যদি বিগিনার হন শুরুতে পাইথন দিয়ে শুরু করলেন কয়েক মাস যাওয়ার পর সিকুয়াল বা এসকিউএল যেটা বলে ওইটাও শিখতে পারবেন যাতে আপনার ডেটা সায়েন্স কাজে আপনি আরও ভালো হয়ে যেতে পারেন এরপরে আছে ওয়েব ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য এইচটিএমএল এবং সিএসএস এর একটা বেসিক ধারণা থাকা ভালো এর উপরেও জাভা স্ক্রিপ্টের উপর ওয়েব ডেভেলপমেন্ট জগৎটা খুব ভালোভাবে বেসড আজকাল সো জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব ভালো এইচটিএমএল বা সিএসএস ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ফ্রন্ট এন্ড বা মানুষ যা দেখছে ওইটার জন্য ভালো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ব্যাক এন্ড যে পিছনের মেকানিক্স এবং ফ্রন্ট এন্ড দুইটাই করা যায় এবং পাইথনের মতো অন্য ভাষা দিয়েও বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কের সাহায্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ব্যাক এন্ডেরও টেক কেয়ার করা যায় সো ওইটা নিয়ে বেশি চিন্তা করে না একটা ভাষা চুজ করে শুরু করে দিতে পারেন আপনার লার্নিং জার্নি অনেক সময় ওয়েব ডেভেলপমেন্টের অনেক ফ্রেমওয়ার্কের নাম শুনবেন যেমন অ্যাঙ্গুলার জেস বা রিয়াক্ট জেস বা হচ্ছে জ্যাঙ্গো এগুলো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট বা পাইথনের বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরি যদি পাইথন বা জাভা স্ক্রিপ্টের ফাউন্ডেশনটা ভালোভাবে শুরু করে দিতে পারেন ওইটা কমপ্লিট করার পর এইসব ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে আপনার বেশি টাইম লাগবে না বা এইসব ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে আপনার খুব একটা কষ্ট হবে না সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য জাভা একটা পপুলার ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা আর জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু ডিফারেন্ট এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন এবং সুইফট আর একটা পপুলার ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ডুইং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আন্ডার আইওএস বা অ্যাপেলের যে অপারেটিং সফটওয়্যারটা এবং ফাইনালি হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমার ওরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলে বুঝেছি যে সি দিয়ে হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাধারণত করা হয় সি শিখলে নাকি সি প্লাস প্লাস শেখাও সহজ হয়ে যায় সো আপনি যদি সি শিখেন আপনার সি প্লাস প্লাস শিখতে বেশি একটা কষ্ট হবে না এবং এগুলো ইউজুয়ালি বা কমনলি হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটা ভাষা অনুযায়ী আমি রিসোর্সেস যেগুলো ফ্রি আমি চেষ্টা করেছি ফ্রি রিসোর্সেসগুলো খুঁজে বের করার গুগল সার্চের মাধ্যমে আমি দিয়ে দিয়েছি যেটা আপনার পছন্দ মতো ওইটা দিয়ে শুরু করে দিতে পারেন আমি আগেও বলেছি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনি শুরু করছেন ওটা অতটা যায় আসে না বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো যে আপনি শুরু করছেন এবং আপনি রেগুলারলি প্র্যাকটিস
ঝাঁকার মাহবুব ভাইয়ের একটা ভিডিও আছে কিভাবে পাইথনে এক্সপার্ট হওয়া যায় ইন ওয়ান মান্থ ওখানে উনি একটা সুন্দর রুটিনের কথা বলেছে ওই রুটিন থেকে যে কনসেপ্ট আমি পেয়েছি ওই কনসেপ্ট নিয়ে আমি ভিডিওতে কথা বলবো উনি বলেছে ফুল টাইম ডেডিকেট করে এক মাসে পাইথন শেখা যায় এখন আমার কাছে মনে হয় অনেক স্টুডেন্টের জন্য ফুল টাইম ডেডিকেট করা হয়তো বা সম্ভব হবে না এই জন্য আমার মতে উনি এক মাসে যা শেখানোর ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করেছে আমার কাছে মনে হয় ওইটা এক বছরে খুব সুন্দরভাবে শিখে ফেলা যায় দ্য আইডিয়া ইস প্রথমে কোনো ভাষা সিলেক্ট করার পর প্রথম ওয়ান মান্থে বেসিক ফাউন্ডেশনাল নলেজ আর্ন করতে হবে স্টেপ নাম্বার টু হলো ওয়ান মান্থের বেসিক ফাউন্ডেশনাল নলেজ পাওয়ার পর নেক্সট টু মান্থস বা মোট থ্রি মান্থসের মধ্যে আপনার ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টগুলো আস্তে আস্তে প্রফেশেন্ট হওয়া শুরু করতে হবে ওয়ান মান্থে বেসিক কনসেপ্টস হলো থ্রি মান্থসে ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টস হলো সিক্স মান্থসে চেষ্টা করতে হবে আস্তে আস্তে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক শেখা যেটা দিয়ে আপনি আপনার নিজের মিনি প্রজেক্টসগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন ওয়াইল আপনি মিনি প্রজেক্টসগুলো ক্রিয়েট করবেন আপনি আস্তে আস্তে একটা রেজুমে ক্রিয়েট করা শুরু করতে পারেন ফর অ্যাপ্লাইং টু ইন্টার্নশিপস বা পজিশনস এবং আপনি আপনার নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারেন যেখানে আপনি আপনার প্রজেক্টের পোর্টফোলিওটা সাজিয়ে রাখবেন সিক্স মান্থসের পর ইনশাল্লাহ আপনার অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসটা যদি সুন্দরভাবে যায় আপনি একটা ভালো জায়গায় ইন্টার্নশিপ পাবেন বা একটা কোম্পানিতে কাজ করতে পারেন যেখানে বড় স্কেল সিস্টেমে কিভাবে কাজ করতে হয় প্রোগ্রামিং দিয়ে ওইটা আপনি শিখতে পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি আপনার পার্সোনাল টাইম নিজস্ব সাইড প্রজেক্ট বানাবেন যেখানে ছোট স্কেলের একটা ফুল ফেজ প্রজেক্ট যেটা ফ্রন্ট এন্ড আপনি দেখছেন ব্যাক এন্ড আপনি দেখছেন ওগুলো আপনি নিজের মতো ক্রিয়েট করতে পারেন এবং অবশেষে কখনো কোনো কিছু নিয়ে আটকে গেলে সব সময় ইউজ রিসোর্সেস লাইক গুগল ইউজ রিসোর্সেস লাইক ইউটিউব ইউজ রিসোর্সেস লাইক স্ট্যাক ওভারফ্লো যেখানে হাজার হাজার মানুষ আপনি যে প্রশ্ন করছেন ওইরকম একই প্রশ্ন করছে এই জন্য ওই সব প্রশ্নের উত্তর এই সব প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় আমার দেখা মতে প্রফেশনাল লেভেলের ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও এই রিসোর্সেসগুলো ইউজ করে দৈনন্দিন জীবনে তাদের প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে সো এগুলো আপনার ইউজ করতে হবে এখন আপনার একটা প্রশ্ন থাকতে পারে ভাইয়া বেসিক কনসেপ্টগুলো কি বা ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টগুলো কি এইগুলো আমি কিভাবে বুঝবো ঝাঙ্কার মাবু ভাইয়ের যেই ভিডিওর কথা বললাম ওইটার উপর একটা আর্টিকেলও আছে ওইটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব কিন্তু বেসিক্যালি আইডিয়া হচ্ছে ওনার ভিডিওতে উনি অনেকগুলো কনসেপ্টের কথা বলেছে বা অনেকগুলো টার্মিনোলজিসের কথা বলেছে যেগুলো আমাদের জানা উচিত ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড প্রোগ্রামার বেসিক কয়েকটা কনসেপ্টের নাম হচ্ছে ফর লুপস ইফেলস কন্ডিশনস ভ্যারিয়েবলস আর একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে গেলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এপিআই নিয়ে কাজ করা এরকম প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক কনসেপ্টস থাকে ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টস থাকে যখন আপনি আপনার গুগল সার্চ করার সময় সার্চ করে দেখবেন ফ্রি বেসিক পাইথন কোর্স তখন আপনাকে বেসিক কনসেপ্টসগুলো ইউজুয়ালি দেখানো হবে ওগুলো শেখার পর আপনি যদি দেন ফ্রি পাইথন ইন্টারমিডিয়েট কোর্স আপনি ওইভাবে ওগুলো শিখতে পারবেন আমি যেসব কোর্সের লিঙ্ক দিয়েছি ওই সব কোর্সে বেসিক কনসেপ্টসগুলো কাভার করা হয়েছে অনেকগুলো কোর্সে বেসিকের উপরে ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টসগুলো কাভার করা হয়েছে সো আপনি ওখান থেকে শিখে ফেলতে পারবেন ওগুলো কমপ্লিট করার সময় হয়তো আপনার সামনে আরও অনেক কোর্সের লিঙ্ক তারাই সাজেস্ট করবে ওখান থেকে আপনি নেক্সট স্টেপে চলে যেতে পারেন একটা পয়েন্টে গিয়ে আপনার বুঝতে হবে যে আপনি যা শিখতে চান এটা খুব সেলফ ড্রিভেন হয়ে যাবেন যে আমি এই জিনিসটা বানাতে চাই এইটার জন্য আমার কি কি শেখা লাগবে একটা পয়েন্টে গিয়ে এটার স্কুলের মতো হবে না যেখানে আপনার সামনে মানুষজন সিলেবাস দিচ্ছে আপনি শিখছেন ওইটা কমপ্লিট করছেন একটা পয়েন্টে গিয়ে ওটা থেমে যাবে এরপরে যা হবে তা হলো আপনি কয়েকটা কনসেপ্ট পারেন আপনি ভালোভাবে বেসিক ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টগুলো পারেন আপনি কি বানাতে চান ওইটা বানানোর জন্য কি শিখা লাগবে এটা পুরোপুরি আপনার নিজের দায়িত্ব হয়ে যাবে এটা আপনার বের করতে হবে অনেক সময় তখন আপনি মানুষজন যারা এক্সপার্ট বা যারা প্রফেশনাল এরকম ফিল্ডে কাজ করবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবেন অনেক সময় গুগল ইউটিউব করে জানতে পারেন যে এইটা বানানোর জন্য আমার কী ফ্রেমওয়ার্ক শেখা লাগবে কি ল্যাঙ্গুয়েজের নুয়ান্সের শেখা লাগবে ওইটা তখন ওদের কাছ থেকে অ্যান্সার পেয়ে আপনি সেলফ ড্রিভেনভাবে ওইটা শিখতে হবে এটা কখনোই একটা সিঙ্গেল ভিডিওতে এই পুরো জগৎটাকে কাভার করা সম্ভব না যদি হাজারটা বই লেখা হতো তাও মনে হয় সম্ভব হতো না প্রোগ্রামিং জগতে কত কিছু শেখা যায় ওইটা ভালোভাবে কাভার করার মতো সো এই জিনিসটা নিজের মাথায় নিয়ে নেন আজকে এই ভিডিও দেখার পর আমি রিসোর্সেসগুলো ব্যবহার করে যে ফ্রি রিসোর্সেস দিয়ে দিয়েছে ওগুলো ব্যবহার করে একটা ভাষা সিলেক্ট করে ওই ভাষার বেসিক এবং ইন্টারমিডিয়েট কনসেপ্টসগুলো শিখে ফেলবো শেখা ফেলার পর আমি যা বানাতে চাই ওইট
কোডিং ওয়ার্ল্ডে কলিগসদের বা ফ্রেন্ডদেরকে জিজ্ঞাসা করে তাদের কাছ থেকে একটা গাইডলাইন পাওয়ার পর আমি নিজে সেলফ মোটিভেটেডভাবে ওই জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করব এই এই মন্ত্রটা মাথায় নিয়ে আজকে থেকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা শুরু করেন আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে ইউ নো দ্য রুটিন একটা থামস আপ দেন আমার চ্যানেলের জন্য কমেন্ট সেকশনে একটা ভালো কিছু কমেন্ট করে জানান এবং ভবিষ্যতে এরকম রেলেভেন্ট টপিকে যেখানে আপনি স্কিলস আর্ন করতে পারবেন বা যেখানে আপনি ভালোভাবে নিজের ক্যারিয়ার বা পার্সোনাল গ্রোথ অর্জন করতে পারবেন এইসব বিষয়ে আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল হোপফুলি উই ক্যান অল গেট টুগেদার টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার্স রিয়েলি সং থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস